Bonjour, de présentation d'une polarisation de transistor NPN. Donc Q1 est un transistor NPN. On a une résistance de base de 500 ohms. Et puis on a un potentiomètre où, en fin de compte, on va faire varier le, le potentiel ici. Hein. Donc euh, quand on va être en haut, on va avoir un maximum de courant. Et quand on va être en bas, on va être amené à la masse, donc on va, le courant sera nul. Donc qu'est-ce qu'on remarque bon, Si le courant est nul, si on est à la masse... Voilà, on voit que le transistor est bloqué, circuit ouvert entre le collecteur et émetteur. La lampe est éteinte, on a 0 volt, et on a 12 volts entre le collecteur et émetteur. Je mets un petit peu de courant, bon, il ne se passe pas grand chose, hein. j'augmente. Donc je vois que le UCE diminue, et la tension au niveau de la, de la, de la lampe augmente. Et au fur et à mesure que je monte le potentiel ici, donc c'est-à-dire le courant de base est de plus en plus important, je vois que la lampe s'allume de plus en plus. Donc là, le transistor est bloqué, la lampe est éteinte. Là, le transistor est saturé, la lampe est allumée au maximum, à 11,8 volts. On a une tension résiduelle au niveau du UCE de 150 millivolts. Et entre les deux, on est en régime linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, qu'on est au milieu là, eh bien, on, le transistor, il n'est pas bloqué, il n'est pas saturé, on dit qu'il est passant, il, il laisse passer le courant, mais la tension entre collecteur et émetteur est telle que on a une chute de tension de 4,7 volts, et la lampe, eh bien, elle ne prend, elle, elle prend ce qu'elle peut, hein, donc elle prend 7 volts, donc elle s'allume hein, faiblement. Hein. Donc on a un, une gradation, on grade l'intensité lumineuse voilà, sur la lampe. Le gros inconvénient de ce montage-là, c'est que quand la, quand la lampe est éteinte, là on ne consomme rien, hein, le courant est nul au niveau du transistor, donc il n'y a pas de consommation d'énergie. Par contre, quand on est au maximum, l'énergie est consommée au maximum dans la lampe, mais quand on est à mi-parcours, eh bien la lampe est, on va dire, moyennement éclairée, mais l'énergie consommée, elle est où Elle est dans le transistor. Donc ce n'est pas un gradateur de bonne qualité, dans la mesure où quand on ne consomme pas l'énergie sous forme de lumière dans la lampe, eh bien, elle est consommée sous forme de chaleur dans le transistor. Donc voilà, c'est un gradateur, mais de mauvaise qualité. Donc voilà, mais l'intérêt, c'est qu'on voit le régime bloqué du transistor, régime saturé du transistor, et entre les deux, régime passant au niveau du transistor. Bonne fin de journée, au revoir